హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ వెల్కమ్ టు విజయ్ కుమార్ అగ్రి అకాడమీ నేను మీ విజయ్ కుమార్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో అగ్రిసెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు చూద్దాము ర్యాంక్స్ విడుదల చేశారు ర్యాంక్స్కి సంబంధించి అలాగే అడ్మిషన్ నోటిఫికేషన్ సంబంధించి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు అయితే మనం ఇక్కడ చూద్దాం సో ఈరోజు దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక నోటిఫికేషన్ అయితే మనకి విడుదల చేశారు ఈ పే గ్రిజెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ర్యాంక్స్కి సంబంధించి సో ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ ఇన్వైటెడ్ ఫర్ అడ్మిషన్ ఇన్ టు బిఎస్సి ఏజీ కోర్స్ అని చెప్తున్నారు ఫ్రమ్ డిప్లొమా హోల్డర్స్ ఆఫ్ ఏఎన్జిఆర్ ఏయు విత్ ఏపీ అగ్రిసెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ర్యాంక్స్ అని మనకి ఉంది ఎప్పటి నుంచి అని అంటే పద్దెనిమిది పది రెండు వేల ఇరవై మూడు నుంచి ఇరవై ఒకటి పది రెండు వేల ఇరవై మూడు లోపు ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్స్ అయితే ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మన వెబ్సైట్ మనం సందర్శిస్తే ఏఎన్జిఆర్ ఏయు డాట్ ఏసీ డాట్ ఇన్ రెగ్యులర్గా ఈ వెబ్సైట్ని మనం చూసేటట్టు అయితే దీనికి సంబంధించిన వివరాలు అయితే మనకి తెలుస్తాయి సో దాంట్లో మనకి అప్లికేషన్ అయితే ఉంచుతారు దాని ద్వారా మనం అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం అయితే ఉంటుంది దానికి సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ పదకొండు పది రెండు వేల ఇరవై మూడున విడుదల చేశారు అది ఈరోజు పేపర్లో మనకి వచ్చింది కాబట్టి సో ఈ అప్లికేషన్ ఎప్పుడైతే మనకి వెబ్సైట్లో ఉంచుతారో అప్పుడు మనం దాన్ని ఫిల్ చేసి ఆన్లైన్లో మనం సబ్మిట్ చేస్తే కనుక కౌన్సిలింగ్కి పిలిచే అవకాశం అయితే మనకి ఉంటుంది సో ప్రజెంట్ అయితే మనకి ఎంసెట్ ద్వారా జరిగేటటువంటి అడ్మిషన్స్ అన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి ఎంసెట్ ద్వారా జరిగినటువంటి వాటికి ప్రత్యేకంగా ముప్పయో తారీఖు నుంచి అంటే అక్టోబర్ ముప్పయో తారీఖు నుంచి క్లాసెస్ జరుగుతాయని అయితే చెప్తున్నారు ఆల్రెడీ రెండు వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు రెండు సార్లు వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం అడ్మిషన్స్ జరగడం కూడా జరుగుతుంది ఫైనల్గా పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై తారీఖుల్లో గుంటూరులోని లాం ఫారంలో కొంత అడ్మిషన్స్ అయితే వాళ్ళకి జరుగుతాయి ఎంసెట్ వాళ్ళకి అవన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అగ్రికల్చర్ డిప్లొమా వాళ్ళకి అయితే అడ్మిషన్స్ అయితే ఉంటాయి ఈ డిప్లొమా నుంచి బిఎస్సి అగ్రికల్చర్కి వెళ్ళడానికి ఉన్నటువంటి అడ్మిషన్స్ అయితే అప్పుడు జరుగుతాయి ఏమైనప్పటికీ కూడా ముప్పయో తారీఖు అంటే అక్టోబర్ ముప్పయో తారీఖు నుంచి క్లాసెస్ జరుగుతాయని అయితే మనకి చెప్తున్నారు కాబట్టి ఈ పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఒకటి వరకు కూడా వెబ్ ఆప్షన్స్ వెబ్ ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్స్ అయితే మనము ఇచ్చిన తర్వాత మేబీ వన్ ఆర్ టూ డేస్లోనే ఆ కౌన్సిలింగ్ కూడా ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అయితే దానికి సంబంధించి మరొక పూర్తి నోటిఫికేషన్ కూడా విడుదల చేస్తారు ఈ ఏం తీసుకురావాలి ఏం చేయాలనేటువంటి నోటిఫికేషన్ కూడా త్వరలోనే మనకైతే వెబ్సైట్లో పెడతారు దాన్ని కూడా మనం అయితే చూడాలి అంటే అడ్మిషన్ టైంలో మనం తీసుకురావచ్చేటువంటి అప్లికే సర్టిఫికేట్స్ ఏమేమి మనం తీసుకొని అక్కడికి అటెండ్ అవ్వాలి అలాగే గవర్నమెంట్ కాలేజీల వాళ్ళకి ఫీజు ఎంత ఉంది అలాగే ప్రైవేట్ కాలేజీల వాళ్ళకి ఫీజు ఎంత కట్టాలి ఇటువంటి వివరాలు అన్నిటితోనూ కలిపి ఒక నోటిఫికేషన్ ఒక ప్రాస్పెక్టస్ విడుదల చేస్తారు మనకి సో దాంట్లో కూడా మనం చూడవచ్చు అయితే ఈ వీడియోలో మనకి లాస్ట్ ఇయర్ ఏ విధంగా జరిగిందో ఒకసారి మనం చూస్తే కొంత ఐడియా అయితే మీకు వస్తుంది ఎందుకంటే ఇంకా ఈ వివరాలన్నీ వెబ్సైట్లో పెట్టలేదు కాబట్టి ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఏ విధంగా జరిగింది ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఏ విధంగా అడ్మిషన్స్ చేశారు అప్పుడు ఆన్లైన్లో ఉందా లేదా లేకపోతే గవర్నమెంట్ కాలేజీకి ఫీజు ఎంత ఉంది అలాగే ప్రైవేట్ కాలేజీకి ఫీజు ఎంత ఉంది అనేటువంటి వివరాలు మనకి గత సంవత్సరం ఏమున్నాయో ఒకసారి అయితే మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం సో ఇక్కడ మనం చూసేటట్టయితే గత సంవత్సరం ఆచార్య ఎన్జీ రంగ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు విడుదల చేసినటువంటి ఒక నోటిఫికేషన్ అయితే ఇక్కడ మనం చూద్దాము గత సంవత్సరం అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ టూకి సంబంధించింది ఇది ఈ సంవత్సరాన్ని కాదు లాస్ట్ ఇయర్ విడుదల చేసినటువంటి నోటిఫికేషన్ వివరాల్లోకి అయితే మనం ఇక్కడ చూద్దాం సో ఈ కౌన్సిలింగ్ మనకి డిసెంబర్లో జరిగింది అనమాట డిసెంబర్ ఫోర్టీన్త్న జరిగింది పన్ పద్నాలుగు పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై రెండున ఎక్కడైతే లాంగ్ ఫార్మ్లో ఈ కౌన్సిలింగ్ అయితే మనకి జరిగింది అప్పుడు ఎలా చెప్పారంటే సో పద్నాలుగో తారీఖు వెన్స్డేనా జరిగింది నైన్ థర్టీ టు లెవెన్ వరకు కూడా ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ వాళ్ళని పిలిచారు సో ఒకటి నుంచి ముప్పై ఐదు ర్యాంకులు వాళ్ళందరినీ కూడా పిలవడం జరిగింది సీ టెక్నాలజీలో ఒకటి నుంచి హండ్రెడ్ ర్యాంక్స్ వరకు పిలిచారు అదే మన పదకొండు గంటల నుంచి అయితే అగ్రికల్చర్ వాళ్ళని ఒకటి నుంచి రెండు వందల వరకు ఉండే ర్యాంక్స్ ఉన్న వాళ్ళని పిలిచారు అలాగే మధ్యాహ్నం ఆ తర్వాత రెండు వందల ఒకటి నుంచి ఐదు వందల వరకు ర్యాంక్స్ ఉన్న వాళ్ళని అయితే పిలిచారు కాబట్టి దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఎలా చేశారంటే ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్లో ముప్పై ఐదు ర్యాంకుల వరకు సి టెక్నాలజీలో హండ్రెడ్ ర్యాంక్స్ వరకు అగ్రికల్చర్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ర్యాంక్స్ వరకు ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా దీనికి పిలవడం జరిగింది కాబట్టి ఈ సంవత్సరం ఏం
సీట్స్ ఫర్ డిప్లొమా హోల్డర్స్ అని మనకైతే ఉంది ఇక్కడ మనం చూస్తే కనుక యూనివర్సిటీ కాలేజెస్లో అగ్రికల్చర్కి వన్ సిక్స్టీ టూ సీట్స్ అయితే మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము సీ టెక్నాలజీకి అయితే ట్వంటీ ఎయిట్ సీట్స్ ఉన్నాయి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్కి ఎయిట్ సీట్స్ అయితే ఉన్నాయి మొత్తం టోటల్ మీద చూసినప్పుడు వన్ నైంటీ ఎయిట్ సీట్స్ అయితే మనకి ఇక్కడ అందుబాటులో కనిపిస్తున్నాయి ఇది లాస్ట్ ఇయర్ డేటా ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో మనం చూస్తే కనుక ఈ విధంగా సీట్లు అయితే ఉన్నాయి అదే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి వచ్చేసరికల్లా కూడా ఈ సీట్లు దాదాపుగా పన్నెండు సీట్లు అయితే పెంచడం అయితే జరిగింది సో దీని ప్రకారం ఏంటంటే ఇక్కడ వన్ సిక్స్టీ టూ సీట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అగ్రికల్చర్లో వన్ సిక్స్టీ టూ సీట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటికి పది సీట్లు పెంచారు మొత్తం మీద వన్ సెవెంటీ టూ సీట్స్ ఇప్పుడైతే అయ్యాయి అదే సీ టెక్నాలజీలో ట్వంటీ ఎయిట్ సీట్స్ ఉంటే మరొక రెండు సీట్లు అయితే పెంచడం జరిగింది థర్టీ సీట్స్ అయ్యాయి అదే ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్లో ఏమీ పెంచలేదు ఓన్లీ ఎనిమిది సీట్లు మాత్రమే ఇప్పుడు ఉన్నాయి సో టోటల్గా మనకి లాస్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో వన్ నైంటీ ఎయిట్ సీట్స్ ఉన్నట్టు అయితే ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మొత్తం మీద టూ టెన్ సీట్స్ అయితే మనకి ఇప్పుడు ఉన్నాయన్నమాట సో ఇది లాస్ట్ ఇయర్ తాలూకు డేటా లాస్ట్ ఇయర్కి ఇయర్కి కూడా కంపారిజన్ కోసం మనం ఇక్కడైతే ఇది మీకు నేను చూపించడం అయితే జరుగుతుంది సో ఈ అగ్రికల్చర్ కాలేజెస్ వివరాలు మొత్తం ఆరు అగ్రికల్చర్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ మరొక ఆరు అయితే ఉన్నాయి సో ఈ అగ్రికల్చర్ కాలేజెస్లో ఈ సంవత్సరం మనకి ఒక కొత్త కాలేజ్ కూడా యాడ్ అవుతుంది అది మనకి ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఇచ్చేటువంటి నోటిఫికేషన్లో మనకి ఇస్తారు సో పులివందిరిలో కాలేజ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం అని చెప్పారు కాబట్టి సో దాని అడ్మిషన్స్ కోసం మనకి ఇస్తారు అది గవర్నమెంట్ కాలేజ్ అయితే కనుక మొత్తం మీద ఏడు గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ ఉంటాయి అలాగే రిలేటెడ్ కాలేజెస్ మొత్తం మీద ఆరు కాలేజీలు అయితే మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటాం ఇది లాస్ట్ ఇయర్ డేటా ఇది లేటెస్ట్ డేటా వచ్చిన తర్వాత ఈ వివరాలతో మళ్ళీ ఒక వీడియో అయితే మనం చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఇక్కడ మనం చూసేటట్టయితే లాస్ట్ ఇయర్ యూనివర్సిటీ కాలేజెస్లో ఫీజు ఎంత అంటే థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ యూనివర్సిటీ కాలేజెస్లో ఫీజు అయితే కట్టవలసి ఉంటుంది సెలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ హ్యావ్ టు కమ్ ప్రిపేర్ టు పే ద రిక్విజిట్ రిక్విజిట్ ఫీ ఇమీడియట్లీ వెంటనే మనం అక్కడ కట్టాలి ముప్పై ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల రూపాయలు ఫీజు అయితే అక్కడ కట్టాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది జాయినింగ్ అప్పుడు అదే ఒకవేళ ప్రైవేట్ అగ్రికల్చరల్ కాలేజెస్లో కనుక మనకు సీట్ వచ్చేటట్టు అయితే యాభై ఏడు వేల మూడు వందల ఇరవై ఏడు రూపాయలు కట్టవలసి ఉంటుంది ద ఫీ డజంట్ ఇంక్లూడ్ హాస్టల్ ఫీ మెస్ ఫీ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ ఇవన్నీ కాకుండా జస్ట్ అక్కడ మనం కట్టాల్సినటువంటి ట్యూషన్ ఫీ ఎంత అంటే యాభై ఏడు వేల మూడు వందల ఇరవై ఏడు రూపాయలు కాబట్టి వీటికి ఇంకా కొద్దిగా పెరిగే ఉంటుంది ఈ సంవత్సరం ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఇంకా కొంచెం పెరిగి ఉంటుంది కొద్ది కొద్దిగా పెరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి లాస్ట్ ఇయర్ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్లో ముప్పై ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల రూపాయలు కట్టించుకున్నారు అదే ప్రైవేట్ కాలేజెస్లో అంటే కన్వీనర్ కోటాలో కనుక ఒకవేళ సీట్ వచ్చేటట్టు అయితే యాభై ఏడు వేల మూడు వందల ఇరవై ఏడు రూపాయలు అయితే లాస్ట్ టైము కట్టించుకున్నారు ఇది లాస్ట్ టైం తాలూకు డేటా అలాగే మనము కౌన్సిలింగ్కి వెళ్ళేటప్పుడు కౌన్సిలింగ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఏమేమి తీసుకుని వెళ్ళాలనేటువంటిది లాస్ట్ ఇయర్ డేటా ప్రకారం ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు అయితే నేను మీకు చెప్తాను లాస్ట్ ఇయర్ డేటా ప్రకారం మనం ఇక్కడ చూసేటట్టు అయితే మనం ఏం తీసుకెళ్ళాలి కౌన్సిలింగ్ అప్పటికి మనము ఏ సర్టిఫికేట్స్ మనం రెడీ చేసుకోవాలనేటువంటిది ఇక్కడ నేనైతే చూపిస్తాను లాస్ట్ ఇయర్ ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఏమి ఇచ్చారనంటే కోర్స్ కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ విత్ ఓజీపీఏ ఆర్ సర్టిఫైడ్ కాపీ ఆఫ్ పాస్ సర్టిఫికేట్ కమ్ ఆ మెమరాండమ్ ఆఫ్ మార్క్స్ సో ఇందులో ఏది ఉన్నా సరే పర్వాలేదు కోర్స్ కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ ఓజీపీఏకి సంబంధించినటువంటిది అలాగే పాస్ సర్టిఫికేట్ కమ్ మెమరాండమ్ ఆఫ్ మార్క్స్ మార్క్స్ లిస్ట్ పాస్ సర్టిఫికేట్ వీటిలో ఏమున్నా సరే ఇవన్నీ కూడా అవసరం అనమాట దాంతోపాటుగా హాల్ టికెట్ ఏపీ అగ్రిసెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అన్నారు లాస్ట్ టైం ఇచ్చినటువంటి హాల్ టికెట్ జెరాక్స్ కాపీ ఉంటే సరిపోతుంది అలాగే కాపీ ఆఫ్ ది ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ టెన్త్ మార్కుల లిస్ట్ అయితే ఒకటి ఉండాలి ఎందుకోసం అంటే సో ఇట్ షోస్ ద ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ద డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సో దానికోసం టెన్త్ మార్క్స్ లిస్ట్ ఉండాలి సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద క్యాన్ బిలాంగ్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు అయితే కనుక లేటెస్ట్ సర్టిఫైడ్ కాపీ ఆఫ్ ద సోషల్ స్టేటస్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూడ్ బై ద కాంపిటెంట్ అథారిటీ సో లేటెస్ట్గా తీసుకున్నటువంటి ఒక క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ అయితే మనం అక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు వెంటనే ఈ సర్టిఫికేట్ అయితే రెడీగా ఉంచుకోవాలి గత ఆరు నెలల లోపు తీసుకున్నదే ఉ
अलग जेराक्स का अभी सेम उन्डा लिया अंटे बोनफाइड स्टाडी सर्टिफिकेट्स फ्रम 6th to 10th class and diploma इदी इनी सम्मन इजिन अट्वान 10 नी स्टाडी सर्टिफिकेट्स इवन नी कोड़ मानों अंदबाटले उन्च कोले आरो नींच पदिवार को चदुन अट्वान्ट वी अकन नींच मल्ली diploma ले चदुन अट्वान्ट � इधर लास्ट टाइम होगा एप्लीकेशन और ये दिस कैलमन जब पर एप्लीकेशन दालों के व्यवहार ले वन्नी कोड़े इलावा होने ऐसे इधर लास्ट टाइम मंथा कोड़े मैन्युअल काउंसलिंग ओके देगरा उन्नत का बटे ये एप्लीकेशन ये वन्नी कोड़ा होना ये साउंड्स रों जैसे सर्गी पन के एंड रहने ऑनलाइन काउंसलिंग जैसे � सो ये देंदे कहने एक ना ये अटेस्टेड जिराक्स का भी सामानी कुड़ा लिस्ट ऑफ एंक्लोजर्स दान के अटैच जैसे वाले जब पैरु आई थे मानो मु काउंसलिंग के लिए तो पढ़े पढ़ो कुड़ा ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं मानो में पढ़ो कुड़ा यूज़ करने वाला ली सो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आकरानी कुड़ा चेक Indonesia वेबसाइट लिंक का विवरण पहले देखा बटी वीडियो ऐसे चेंज इन जरूरत होनी का बटी मीडिया टिका उपवाला सी तो स्तुन दिया नेट बंटी नमक उम्मन नेट बंट प्रतियोग करो कोड़ा ये सर्टिफिकेट सन्नी कोड़ा रेडी जेस कोड में नेट बंट दी मंची दियो को अंताई पेन दौरा तो वो रेंड डोज़ लोना तरबात अन्नी चूज क अपड़ अपड़ कंगर पड़े माली कैश सर्टिफिकेट का प्लेज जैसी दिन का प्लेज जैसी अन्य कंटे कोड़ा हम माने का ऑलमोस्ट इनका वन वीक टाइम उन्होंने दिखा बटी वो कभी वाला लेटेस्ट गन के में ना लेना टाइप है वाट कोस मन में था प्लेज जैस कोड मने दी आपसरम सो इकड़ मन हम गमने जेट टाइप है लेटेस्ट � तो एग्रीकल्चर विभाग ऑन लो यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चरल कॉलेजेस लो नोट मोपे मोड सीट लो ने आधे वेदिंग एफिलिएटेड कॉलेजेस लो 39 सीट्स ने मतों 172 इधर लेटेस्ट रवैम मोड 2023 लो एडमिशंस दिन ही बेस का जरूरत आई का बटे उक्सर मनन छोड़ चुके 172 सीट्स ऐसे एग्रीकल्चर विभाग ऑ रेंडो वन दला पदी सीट लेते मान की टोटल का अवेलेबल का उन्हें डिप्लोमो स्टूडेंट्स अंदर के कोड़ा सो ये आर्गनिक फार्मिंग विषय को जिस तरह की दिन लो राज नेटवर्क वालों पक्को गाने उन्हें आरु सो वाल की एनी में दी सीट लेते कहता इंचर इन द कंटे मना स्टेट ले पढ़ क्या वालों रेंडो आर्गनिक फार्मिंग कॉलेजेस से उन्हें कहाँ वोट प्राइवेट लो उन्हें वोटे में गवर्नमेंट कॉलेज उन्हें चिंतु पहले वोटे मरो कॉलेज उन्हें सो इरेंड कॉलेज उन्हें कहाँ बोटे राज्य टुंडे विचार दल कोसो मतलब में तो इन्हीं में दी सीट लेते एक रंध बाटलो उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज जिल्लो आरसीट ल कन्वीनर कोटा लोन है ये दिखो रहा है ये साउंडसर्व में राशन टुंड विज्ञापन दिल संख्या चला था कुगा वन दिखा बटे आप लोगों ने तेलंगाना स्टूडेंट्स एक उम्म दी ये सी टेक्नोलॉजी एग्जाम में एटम जैसे अर्क बटे वाला लोग क्या वाला मो ओपन कैटेगरी लो चेट टुंडी मोदी टी आइडू लैग पोते आरु आरु स अकड़ा मिगल नेटवर्टे सीट लेते बत्ती जैस तरह का बटे मोतम में था ये दिन लो सीट टेक्नोलॉजी लो मुप्पई सीट लेते होने ये चाला एक वन मनवाई थे चपोच्चू इन द कंटे उन्हें स्टूडेंट्स कंटे कोड़ा ये सीट से थे एक उगाने होने का बटे कुछ उम सीट टेक्नोलॉजी लो पैदरें कुछ न पढ़ के कोड़ा इकड़ मानो जो सिर्फ ऐसे 172 मतलब एग्रीकल्चर लो 172 सीट्स ऐसे होने विपरीत में नेट वन्टी कंपटीशन नेट वन्टी एरिया इधर कुछ मानो ऐसे जो स्टोन तो इन्हें कंटे राष्ट्र मोतमें तो नेट वन्टी एग्रीकल्चर लो पॉलिटिक्स निकाले जैसे कुछ गांव नडमो 
దాంట్లో ఉండేటువంటి విద్యార్థుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల అగ్రికల్చర్ పాలిటెక్నిక్స్ సో మొత్తం మీద ఓవరాల్గా మనకి ఏం చెప్తున్నారని అంటే టూ థౌజండ్ మెంబర్స్ ఈ సంవత్సరం అయితే రావడం జరిగింది రెండు వేల మంది ఈ సంవత్సరం ఎగ్జామ్ అయితే రాశారు సో రాసినటువంటి రెండు వేల మందిలో రెండు వందల పది సీట్లు అయితే నింపాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఉన్నటువంటి రేషియో అనమాట దీన్ని బట్టి చూడవచ్చు అగ్రికల్చర్లో వన్ సెవెంటీ టూ సీట్స్ ఉన్నాయి సీట్ టెక్నాలజీలో థర్టీ సీట్స్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ఎయిట్ సీట్స్ ఉన్నాయి మొత్తం రెండు వందల పది సీట్లు ఈ సంవత్సరం జరిగేటటువంటి కౌన్సిలింగ్ ద్వారా వీటన్నిటిని కూడా ఫిల్ చేస్తారు ఇది లేటెస్ట్ లేటెస్ట్గా ఉన్నటువంటి డేటా ట్వంటీ పర్సెంట్ పెంచడం అయితే జరిగింది ఈ సీట్ల ఎంపిక మొత్తం ఉన్నటువంటి టోటల్ ఎజిబిఎస్సి సీట్స్ అన్నిటిలోకి కూడా ట్వంటీ పర్సెంట్ సూపర్ న్యూమరీ కోటాలో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంది ఇంతకు ముందు ఇది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉండేది అందుకని కొంచెం సీట్లు కొంచెం తక్కువ ఉండేవి ఇప్పుడైతే ట్వంటీ పర్సెంట్ సీట్స్ అయ్యాయి కాబట్టి దీని ద్వారా మనకి ఓవరాల్గా రెండు వందల పది సీట్లు అయితే ఇప్పుడు అందుబాటులో మనకి ఉన్నాయి సో అగ్రికల్చర్ డిప్లొమో స్టూడెంట్స్ డిప్లొమో డిప్లొమోలో అగ్రికల్చర్ కానీ సీట్ టెక్నాలజీ కానీ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ఎవరైతే చదువుతారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇదైతే ఒక రకంగా బాగా అడ్వాంటేజ్గా మనం అయితే చూస్తాం కాంపిటీషన్ అయితే మనకి అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో ఉంటుంది దీనికోసం ఎక్కువ మంది రాస్తుంటారు వన్ సెవెంటీ టూ సీట్స్ సీట్స్ మాత్రం ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కువ మంది డిసప్పాయింట్ అయ్యేటువంటి అవకాశాలు అయితే మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటాం సో దీంట్లో మనకి ఇక్కడ ఎలా చేస్తారనేది ఇచ్చారు ద అబౌ సీట్స్ విల్ బీ అలొకేటెడ్ ఇన్ ద రేషియో ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫర్ లోకల్ క్యాండిడేట్స్ సపోజ్ మనం ఉన్నాము అని అంటే మనం అందరికీ కూడా ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటాయి అండ్ ద రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీ సీట్స్ విల్ బీ అండర్ నాన్ లోకల్ అండ్ అన్రిజర్వ్డ్ కోటా దాన్ని ఎవరైనా రాయొచ్చు నాన్ లోకల్ వాళ్ళు కూడా దానికి ఎలిజిబుల్ ఉంటారు అంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అనమాట వంద సీట్లు ఉన్నాయంటే పదిహేను సీట్లు ఈ విధంగా ఎంపిక చేస్తారు ఈ పదిహేను అంటే ఒకటి నుంచి పదిహేను వరకు వచ్చేటువంటి ర్యాంక్స్లో ఎవరైనా నాన్ లోకల్ వాళ్ళు ఉన్నా కూడా అంటే తెలంగాణ వాళ్ళు ఉన్నా కూడా ఈ ఒకటి నుంచి పదిహేను వరకు వచ్చేటటువంటి సీట్లు అంటే వందకి పదిహేను సీట్లు ఉంటాయి అదే నూట యాభై అయితే మరొక ఏడు దానికి కలుస్తూ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఓపెన్ కేటగిరీలో వస్తాయి కాబట్టి అందులో మనకి ఆ విధంగా ఎంపిక అయితే చేస్తారు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ నాన్ లోకల్లో ఉంటాయి వీటిలోనే తెలంగాణ వాళ్ళు అందుబాటులో అంటే మంచి ర్యాంక్స్ వచ్చినటువంటి వాళ్ళు దీంట్లో జాయిన్ అవ్వడానికి అయితే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా బాగా ఎక్కువ ర్యాంక్స్ వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి అయితే అవకాశం అనేది కూడా ఉండదు సో ఇవి కొన్ని లాస్ట్ మనకి లేటెస్ట్గా ఇచ్చినటువంటి నోటిఫికేషన్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని వివరాలు సో ఇవన్నీ కూడా ఈ రేపు జరగబోయేటటువంటి వచ్చేటటువంటి కౌన్సిలింగ్ సంబంధించినటువంటి కొంత డేటా అంటే కొంచెం త్వరపడతారనేటువంటి ఉద్దేశం మీద ఈ వీడియో అయితే మనము చేసుకుంటున్నాము ఏమేమి ఉండాలి సర్టిఫికేట్స్ అసలు ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేది చెప్తున్నారు ఈసారి మొదటిసారిగా దీన్ని అయితే ఆన్లైన్ వెబ్ కౌన్సిలింగ్ చేద్దామని చెప్పి ఇప్పుడైతే ఆన్లైన్లో మనకి ఇమ్మని చెప్తున్నారు కాబట్టి దాన్ని బట్టి చేస్తారు ఏం చేస్తారు ఎలా చేస్తారు అనేటువంటిది అంతా కూడా మనకి డీటెయిల్గా మన యూనివర్సిటీ యాంగ్రు వెబ్సైట్లో క్లియర్గా మనకైతే ఇస్తారు దాన్ని బట్టి మనం ఫాలో అయితే సరిపోతుంది అయితే టెంటేటివ్గా మనం చెప్పుకునేది ఏంటి అని అంటే దగ్గర దగ్గరగా మనకి ఫీజు వివరాలు అయితే నేను చెప్పాను ఫీజు ఎంత ఉండాలి ఏంటి అనేటువంటి వివరాలు అయితే నేను ఇంతకుముందు మీకు చెప్పడం జరిగింది దాన్ని బట్టి ఆ అమౌంట్స్ అన్నీ కూడా రెడీ చేసుకోవడం అనేటువంటిది అవసరము అది మీకు కొంచెం అంచనాగా వస్తుందని చెప్పేసి నేను ఈ గత సంవత్సరం తాలూకు వివరాలతో ఈ వీడియో అయితే మనకు చేయడం జరిగింది లేటెస్ట్ వివరాలు ఇచ్చినప్పుడు దాంతోపాటు మరొక కంప్లీట్ డీటెయిల్స్తో ఒక వీడియో అయితే మనం చేయడం జరుగుతుంది వెబ్ కౌన్సిలింగ్కి మనకి డేట్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ డేట్స్ ప్రకారంగా ఏవైతే డేట్స్ పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఒకటి వరకు కూడా ఇరవై ఒకటి లోపు వీటిని ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ మనకి ఇమ్మని చెప్తున్నారు కాబట్టి వెబ్సైట్లో పెట్టిన తర్వాత లింక్ పెట్టిన తర్వాత దాని ప్రకారం దాంట్లో డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఇచ్చేసి దాని ప్రకారం ఏం చేయమన్నారు ఎప్పుడు కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది అన్నారో మనకి తెలిస్తే దాన్ని బట్టి మనం మిగతా కార్యక్రమం అంతా చేసుకోవడానికి అవకాశం అయితే మనకి ఉంటుంది సో మిగిలినటువంటి వివరాలు అన్నిటితోనూ కలిపి మరొక వీడియోలో కలుస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్